வணக்கம் நேர்களே பொதிகை தொலைக்காட்சியின் முதல் படி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ கொஞ்ச நாட்களாகவே நம்ம பார்க்கக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட கல்லூரியில் ஃபைனல் இயர் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய டிப்ளமோ ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்ற படங்கள் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அவங்களுடைய படைப்புகள் எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய ஜேர்னல்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்மளை எந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறாங்கன்றதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் ஒரு அருமையான ஒரு படம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன படம் பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா உனக்கே உயிரானேன் அதாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னடா ரொம்ப இந்த வேர்ல்ட்லேயே எல்லாமே வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுக்கும் மேலே டேரக்டர் என்னமோ ஒன்று சொல்ல வந்திருக்காரு அதை போய் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு நம்ம டேரக்டர் கூடையும் பேசலாம் வாங்க என்னோட பேஷன் பா வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்றியா அவளை நீ வரமாட்டேன்ட்டு <laughs> எப்படி அப்படி என்கிட்ட கேட்க தோணுச்சு ஐட்டம் டான்ஸ்னாலயா இல்ல செக்ஸ் பைய கவர்ச்சி காரியம்னு சொல்றாங்களே அதனாலயா திரவுலகளோட நம்ம காமிச்சிட்டோம் நிஜத்திலேயே நான் அப்படி தான் நினைச்சிருக்காங்க போல அதனால நான் ਉਹਨੂੰ புரிஞ்சிட்டேன் மனசுக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே தோணல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் போதும் <laughs> வரேன்ப்பா பை 
என்னோட <laughs> பொறுப்பு <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
அனுபவத்துல நான் பார்த்த ஒழுக்கமான ஒரே கவர்ச்சி நடிக அம்மா தான் படத்துல அவ்வளவு எவ்வளவு பேர் தொட்டு நடிச்சிடலாம் அதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு ஒருத்தவங்களோட கற்பனை உருவம் கொடுத்தா அவ்வளவுதான் நடிப்பு வேற வாழ்க்கை வேறப்பா லட்சக்கணக்கான பேர் அவளை பார்த்து ரசிச்சாங்க அதெல்லாம் அவன் நடிப்பு கொடுத்த முடியாது ஆனா நஜத்துல யாருமே அவளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கல மற்றவங்க எல்லாருமே ஒரு நோக்கத்தோட அவளுக்கு நெருங்கினாங்க ஆனா அவங்க அம்மா நெருப்பட சுட்டு பொசுங்கிடுவா பாசத்துக்காகவும் மரியாதைக்காகவும் எங்கிட்டு இருந்த அவன் மேல எனக்கு பரிதாபம் இருந்துச்சு ஆனா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது பரிதாபம் இல்லை காதல்னு நேராக அவகிட்ட போய் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னேன் என் வார்த்தையில் இருந்த கண்ணியமும் காதலும் அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்ப என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தா அவள் அன்புக்காக எவ்வளவு எங்கிட்டு இருந்தா தெரிஞ்சு அது வரைக்கும் போலியான மனுஷங்களையும் போலியான வார்த்தைகளையும் கேட்டு நொந்து போனவங்க அம்மாவுக்கு நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஆறுதல் கிடைச்சிது ஆனா நீ பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைச்சது ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் விதமா பேசலாம் மற்றவங்க பார்வை வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா அவங்களாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனா நீ உங்க அம்மாவோட அன்பு புரிஞ்சுக்கிற பக்கம் வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளவு முட்டாள்தான போயிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்திலே உனக்காக மட்டும் உருகிற ஒரே ஜீவன் அம்மா மட்டும்தான் என்னமா நீங்க சொன்னீங்க 
உன் ஃப்ரெண்டை கூட்டு வந்து காட்டு நான் தப்பாக பேசுவான் முதல்ல நீ உங்கள் அம்மா புரிஞ்சு முயற்சி பண்ணு அதுக்கப்புறம் உன் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வந்து கர்வத்தோடையும் பெருமையோடையும் சொல்லு இதுதாண்டா எங்கள் அம்மான்னு
படம் பார்த்தீங்களா புரிஞ்சுதா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக வந்து டேரக்டர் அவங்க அப்பா கேரக்டர் மூலமாக இந்த விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு சரி வாங்க நாமளே பேசிகிட்டு இருக்க வேணா டேரக்டர் பேச வைக்கலாம் வாங்க டேரக்டர் வெயிட் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் என் பேர் ஹரிகுமரன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து டேரக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் சரி சார் இப்போது இந்த படத்தில் உனக்கே உயிரானேன் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க என்ன காரணத்தினால இப்படி ஒரு டைட்டில் வைக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு உனக்கே உயிரானேன் இது வந்து மேலோட்டமாக பார்த்தா இது ஒரு மேலோட்டமாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது ஒரு அம்மாவுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் உண்டான ஒரு ரிலேஷன் தான் அதுவும் ஒரு லவ் தான் ஸோ இந்த கதையில் வந்து பையனுக்கு வந்து அம்மா மேலே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் அது வந்து ஒரு அமைச்சூர் வெறுப்பு அந் அந்த அடாலசன்ஸ் ஏஜில் ஒரு புரியாத ஒரு ஒரு பக்குவம் அந்த பக்குவத்தில் இருக்கிற ஒருத்தன் அம்மாவை எப்படி பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உயிரும் அவன் உயிரும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் எப்படி மாறினாங்கிறக்காக தான் இந்த உனக்கே உயிரானுங்கிற டைட்டில் இந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த பையனோட அம்மா வந்து ஒரு டான்ஸர்னு சொல்லியிருப்பீங்க என்ன காரணத்தினால அவங்க அம்மா வந்து அதாவது அந்த அம்மா கேரக்டர் வந்து டான்ஸராக இருந்தால் தான் இந்த கதைக்கு வந்து சூட் ஆகும்னு நினச்சிங்களா இல்லை வந்து டான்ஸராக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கதையில் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா எனக்கு இந்த கதை எப்படி தோணுச்சுன்னா சின்ன வயசில் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது படத்தில் வர ஐட்டம் நம்பர்ஸ் ஐட்டம் சாங்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பர்சனலாக உறுத்தும் இதை அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்க குறிப்பாக ஃப்யூச்சரில் அவங்க பசங்க இதை பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி அவங்க ஏற்றுப்பாங்க எனக்கு அந்த என்ன அந்த நிலைமையில் பொருத்தி பார்க்கும்போது என்னால் அதை கற்பனையாக பண்ணி பார்க்க முடியல ஏன்னா நான் எங்கள் அம்மாவை நம்ம எல்லோரும் எங்கள் நம்ம அம்மாவை வந்து ஒரு ஒரு பியூரிட்டியாக ரொம்ப டிவைனாக பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம வளர்ந்துருப்போம் ஆனால் அவங்க ஐட்டம் டான்ஸராக இருக்கிறவங்க ஐட்டம் டான்ஸருன்னு இல்லாமல் ஒரு நடிகை அப்படி இருக்கிறவங்களோட ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்குள்ளே ஒரு குழப்பமாகவே இருந்துச்சு அதை யாட்டி கேட்கவும் இல்லை ஏன்னா நான் அந்த ஒரு ஃபிலிம் சர்க்கிளில் நான் வளரலை ஸோ இதுக்கான விடையை நான் வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அமையும் போது நான் இதை சொல்லலாம் கடைசி ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் கூட எனக்கு அந் அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து என்னால் யோசிக்க முடில ஆனால் நானாக ஒரு உலகத்துக்குள்ளே போய் எங்கள் அம்மா இப்படி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நானே க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே அமைச்சு பண்ணதாக இது ஆனால் இப்போவும் எனக்கு தெரியாது அவங்களோட மனசு எத் எப்படி இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அக்செப்ட் பண்ணி ஏன்னா இது தப்பு கிடையாது ஆனால் அவங்க அந்த ஒரு புரிதலுக்கு அவங்க வரும்ல அது ஒரு குழப்பத்திலிருந்து ஒரு தெளிவு வரும்ல அந்த இது எப்படி வருதுன்னு இன்னும் நான் எனக்கு அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க உறுதுணையாக இருந்தாங்க அதை பற்றி சொல்லிட்டீங்க ஸ்கிரிப்டை பென் பண்ணிட்டு எனக்குள்ளே யோசித்த விஷயம் வந்து இதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு யோசித்தேன் நான் ஏன்னா இது கொஞ்சம் கேட்டான் வால் மவுஸ் மாதிரி தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இது கொஞ்சம் பெசுக்குனாலும் நம்ம சொல்ல வர்றது மிஸ் ஆனாலும் அதில் இருக்கிற ஒரு ப்யூரிட்டி மிஸ் ஆகிரும் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தான் பெண் பண்ணேன் ஆனால் போய் இன்ஸ்டியூட் மேனேஜ்மெண்ட்டை சொல்லும்போது அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க பா லைஃப் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால அவங்க டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா இருக்குது தைரியமாக பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிற குழப்பம் எல்லாமே நீங்கிருச்சு ஏன்னா அவங்க கொடுத்த ஃப்ரீடம் அப்படி ஏன்னா அவங்க வந்து இல்லை இன்றைக்கி நீ தப்பாக பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட்டோட பேர் கட்டணும் அப்படின்லாம் அவங்க வந்து யோசிக்க கிடையாது நீ பெண் பண்ணது கரெக்டாக இருக்குது இதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா பேப்பரில் இருக்கிறத இப்போ விஷுவலாக வந்தாவே போதும் கண்டிப்பாக இது வந்து பேசப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணேன் ஒரு பண்ண 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 பண்ணவே ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீல் வந்துச்சு நம்ம கரெக்ட் ட்ராக்கில் தான் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ராக் வந்துச்சு எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம செல்ஃபிஷாக தான் பார்ப்போம் ஆனால் இந்த செல்ஃபிஷாக பார்க்குற விஷயத்தை நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து ரியலி கிரேட் சார் ரொம்ப ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு எங்களுடைய பொதிகை தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நல்வாழ்த்துக்கள் சரி நேர்களே இத்தோட என்னுடைய நிகழ்ச்சி முடிவடைகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ